Venga lo que venga padre, digan lo que digan soy hijo Y en este año todos sabrán que te creo Venga lo que venga padre, digan lo que digan soy hijo Y en este año todos sabrán que te creo segundo día de ayuno aquí nos estamos comprometiendo nos estamos uniendo a esta cruzada pero esta cruzada es especial vamos a hacer ayuno durante 22 días y le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios porque Él nos está convocando nuevamente nos está desafiando a algo distinto a algo nuevo que quiere hacer con nosotros en este 2022. Recién teníamos algunos problemitas de internet, pero aquí estamos, porque estamos venciendo, estamos en victoria. Eso es lo que Dios ha derramado sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. Hemos terminado este mes de enero tremendas bendiciones. Dios nos ha sorprendido, por eso no importa las pruebas que tengas, no importa las dificultades. Y no es una palabra linda ni es para palmearte la espalda y decirle, ay, no, no importa, no. Es palabra de Dios, es lo que Dios está diciéndonos a nosotros. Vamos, adelante, resistí que... Con mi palabra y unidos vamos a vencer, vas a vencer. La palabra de Dios nos enseña, Jesús nos dice, confiad en mí, ¿sí? Porque yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y aquí estamos, le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, no sé si ya antes... Eh, eh, te has conectado o es la primera vez porque estamos confiados que lo que estamos haciendo se va a multiplicar y vamos a ser muchos los que vamos a estar unidos a este ayuno de 22 días muchos que siempre estamos en los montes que siempre decimos amén a las convocatorias pero también estamos creyendo y estamos recibiendo y nos estamos enterando de gente nueva de hermanos nuevos de hermanos que se habían apartado de gente que hacía muchísimos años había escuchado la palabra de Dios, había recibido milagros, había visto la mano poderosa de Dios en su vida, pero que estaba fría, que estaba ahí, como dicen los chicos, en stand-by, no pasaba nada. Pero hoy Dios, y en este tiempo, los está activando. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Dios te bendiga grandemente. Cuando decimos eso, no es una frase, no es una palabra que suena bien, ni un saludo lindo, sino que es poder del cielo, que es poder que está cortando en lo natural y en lo espiritual. Que Dios te bendiga. Te está llegando esa palabra en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Así que Dios bendiga grandemente a todos los que se están conectando. Dios bendiga grandemente a aquellos que están eh, comentando de dónde nos están eh, viendo y cuáles son sus peticiones. Vamos, voy a estar leyendo en un ratito tus peticiones para estar pidiéndole a Dios. Eh, no sé si has visto los programas que están en la página del Pastor Jiménez Oficial. Ah, te saluda la Pastora Nelly de Gallego, Pastora eh, que por gracia y misericordia 
estoy feliz, estoy feliz, estoy contenta por todo lo que ha sucedido. El último monte que hemos estado era un día, una noche anterior o dos al viaje de Uruguay. Y ni yo sabía que iba a ir al viaje de Uruguay. Así que todo lo que Dios está haciendo y nos está sorprendiendo va en aumento. No sé qué es lo que estás viviendo, pero quiero decirte que hemos terminado el mes de enero poderoso en el poderoso nombre de Jesucristo. Tu andar será poderoso, tu vivir será poderoso. No importa la circunstancia que estés pasando hoy o lo que pasó ayer, quiero decirte que vamos a tener días en donde Dios va a marcar a fuego, que Él estuvo con vos, que Él está con vos, y que Él te mostrará lo que tiene preparado para vos y a través tuyo para tu familia. Yo compartía que el pastor y una comisión iba a ir a Uruguay, y después terminé yendo, y la verdad que yo no esperaba ir, Dios proveyó los recursos, Dios proveyó todo, hemos vencido para ir a este viaje eh, toda la burocracia, y eso en lo espiritual tiene un peso, no solamente para nosotros que hemos ido, sino para toda la iglesia, para nuestra familia, porque dice que lo que pasa y cae en la cabeza, ¿no? Cuando se unge, cae para todo el cuerpo. Y nuestro apóstol ha dicho sí a terminar este mes de enero, el primer mes de las primicias, el primer mes de las primicias yendo a bendecir Uruguay, que Uruguay iba a ser la plataforma para bendecir a las naciones. Y lo creímos y lo declaramos y lo he podido vivir. Me quebranto al al compartir lo que sucedió allí en Uruguay, porque lo que nos sucedió a nosotros te va a suceder a vos. Así terminamos el mes de enero y más poderoso hemos comenzado con este ayuno. Pero quiero decirte que para salir del país eh, tenés que hacerte el PCR, tenés que vacunarte, tenés que llenar declaraciones juradas, tenés que tener un dinero. Pareciera que son muchos requisitos, pero quiero contarte en esta mañana que lo que te están solicitando, lo que están pidiendo, los requisitos que aparentemente para tu situación, para tu trabajo, para tu familia, lo que estés necesitando, quiero decirte que el Espíritu Santo y que Dios hoy llena tu vida desde la cabeza hasta los pies, ungiéndote para que vos puedas cumplir los requisitos naturales. Él va a quitar todo temor, Él va a quitar toda duda y nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo de vacas gordas, estaremos conquistando, no solo en lo espiritual, creyendo en la palabra, estudiando la palabra, uniéndonos, sino que también en lo natural, Dios nos da esa bendición de cumplir los requisitos naturales. Tuvimos que vacunarnos, hemos vencido. Mucha gente está siendo atormentada, está siendo oprimida con este espíritu antivacuna. Quiero decirte que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados por fe. Nuestra vida se basa en la fe, en la fe, en la palabra basados en la Biblia y puestos en la roca que es Cristo Jesús. Hay un texto que dice que Dios nos dará sabiduría, inteligencia y la gracia de Dios en Proverbios. Dios nos da la gracia, la sabiduría, el conocimiento. Dice que está primeramente el conocimiento humano. Sí, que Dios nos da, pero cuando no alcanza nuestro conocimiento humano para ciertas circunstancias, porque no todos estamos capacitados, no importa dónde vos vayas, cuando Dios te manda o te pide que vayas a bendecir a alguien, cuando el conocimiento humano aparentemente, cuántos han ido a orar por enfermos y no son médicos, cuántos han ido a bendecir y a liberar a hermanos que estaban con problemas de ataduras y Dios utilizó a vos, te utilizó para liberar, sin embargo no tenías el conocimiento humano, pero ahí vino la inteligencia espiritual, la gracia espiritual, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que no somos nosotros, que es Dios a través nuestro, como ahora que se enciende esta cámara, simplemente soy un vaso de barro, que he dicho sí, 
eh, me convocan a, a realizar un monte y yo digo sí, pero es el Señor el que hablará a través mío, es Dios el que estará soltando palabra, he escuchado su palabra, he orado, he leído, pero es Dios y el Espíritu Santo el que estará fluyendo y eso es lo que viene para este tiempo, viene el conocimiento humano, viene la gracia de Dios, viene el Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que cuando el conocimiento no alcanza, cuando la inteligencia humana no alcanza, viene la gracia de Dios. Y Dios ha también bendecido a los médicos, ha bendecido a la ciencia para que sea de bendición para nuestras vidas. Así que la palabra nos enseña que todo lo que nosotros tenemos que hacer, Él estará con nosotros. Él irá como poderoso gigante. Y quiero contarte que cada día se hace más real la palabra en los hijos de Dios en estos tiempos donde hay señales de que Dios ha manifestado su gloria y estará en aumento. ¿Por qué? Porque estamos escuchando de guerras, estamos escuchando de esta pandemia hace más de dos años, pero también estamos parados en la roca que es Cristo. También sabemos que Él es nuestro auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cualquiera que vaya a vacunarse, creyendo en la palabra de Dios, es Dios el que estará contigo. Yo cuando mi mamá no quería vacunarse, yo le dije, mami, no te preocupes, porque la palabra dice que aunque comieren cosa mortífera, no te hará daño. Quizás algunos por la alergia, porque dicen, no sé si me va a hacer bien, por todas las teorías que hay, pero quiero decirte que los hijos de Dios estamos capacitados en este tiempo para ir sumando, para ir creciendo, para ir hacia adelante, nunca retrocediendo. Y uno de los requisitos fue vacunarnos y hemos ido en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, a vacunarnos. Así que... Si eso es lo que te está impidiendo, en esta mañana, levanta tu mano que vamos a estar orando. Padre Santo, me uno con mis hermanos, que aquí somos más de dos o tres los que estamos reunidos. En el nombre poderoso de Jesucristo, en tu bendito nombre, nos hemos convocado en esta mañana. Yo me uno con cada uno de mis hermanos a la distancia, aquí desde Buenos Aires, Castelar, hacia Argentina y las naciones. Y tu palabra hoy es soltada. Tú estás hablándole a aquellos que no han, no han sido vacunados, a aquellos que el temor, a aquellos que la duda, que la incredulidad, que lo que han estado escuchando no es tu palabra, pero tu palabra nos enseña que no es por vista, que es por fe, que nosotros activamos a través de la fe tu bendición. Señor, todo espíritu de incredulidad, todo lo que ha venido a atormentar las mentes, todo lo que ha venido, Señor, a traer temor, a traer quietud en este tiempo en donde debemos en esta década predicar es el Espíritu Santo el que te convoca, es el Espíritu Santo el que está contigo, es el Espíritu Santo el regalo que Dios nos ha dado, el regalo que Jesús nos ha dejado en esta tierra, por eso Padre aquellos que tienen que vacunarse aquellos que tenían temor, que ahora tu presencia les inunde allí en su casa, en el departamento en donde se encuentren, en el campo. Espíritu Santo, envuélvelos con tu fuego. Espíritu Santo, tu palabra nos enseña que el apóstol Pablo estaba allí luego de una inundación y seguía. Había dejado la nave, habían sido salvados, venían de un milagro y de estar batallando y fue a buscar esas ramas para entrar en calor y vino esa víbora a, a picarlo. Todo pensaban que iba a morir pero él la sacudió en el fuego y aquí quizás no te picó una víbora literal pero te ha picado pensamientos eh, cuestionamientos teorías humanas pero ahora la ponemos en el fuego del Espíritu Santo en el fuego del Espíritu Santo llevamos todos nuestros pensamientos, todo nuestro andar, nuestra vida consagrada a ti Señor sabiendo que tú eres el dador de nuestra vida y que tenemos 
un tiempo en esta tierra. Tú nos enviaste con un propósito. Y aquí hay hermanos que su propósito estaba siendo detenido. Sí, estaba siendo. Porque el Espíritu Santo está quebrantando. Y está quemando todo espíritu de duda. Todo espíritu de incredulidad. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos a aquellos que tienen que vacunarse. Desde la cabeza hasta los pies. Espíritu Santo, envuélvelos bendice los lugares a donde tienen que ir y, y tú les darás la victoria porque tienen encomienda Dios ha hablado a muchos de los que están conectados el Espíritu Santo ha soltado esta palabra lo creemos para la gloria de tu nombre Jesús amén y amén. No era lo que pensaba compartir, pero una de las bendiciones que tuvimos en este viaje y una de las bendiciones con las que terminamos es que todos los que teníamos que salir del país fuimos vacunados, pudimos vencer, pudimos hacer lo que había que hacer humanamente. Luego tuvimos que hisoparnos, tuvimos que eh, llenar papeles, declaración jurada, y hoy Dios quiere bendecir a su pueblo, a su pueblo y darle todas las herramientas en lo natural y en el conocimiento. Hay muchos que en este mes de, de febrero tienen que rendir materias, hay muchos que tienen que anotarse, hay muchos que tienen que ir a averiguar sobre proyectos. Aquí hay hermanos que tienen que averiguar sobre proyectos, sobre cuestiones eh, de emprendimientos, papeles legales. Activate en el nombre poderoso de Jesús, porque con esa unción hemos terminado este mes de enero. Hemos podido vencer la burocracia, hemos podido vencer los temores, cada uno de los que acompañamos al apóstol en tener que vacunarnos, en tener que dar ese paso con todo lo que se habla, pero no importa todo lo que se hable, lo importante es que, es, no, es que nos dice Dios, que nos habla el Espíritu Santo, que nos ministra la palabra de Dios. Y hemos dicho, sí, amén, si tengo que vacunarme para predicar, lo voy a hacer, tengo que estar lista para el llamado que Dios tiene. Y fue tremendo ir allí, porque también Dios nos proveyó el dinero. Así que si vos estás necesitando dinero, Dios va a traerte la provisión divina. Nunca será más grande la demanda que la provisión que Dios estará dando a lo que Él te está pidiendo. En este mes, Dios ha derramado una bendición sobrenatural. Ayer estuve con unos pastores eh, teniendo un caso en donde lo resolvimos en menos de un mes y te digo, una prosperidad tremenda. Y si Dios está permitiendo eso en estos pastores, en estos hermanos, en mi vida, es para todos. No podemos reproducir lo que no somos. Vamos a reproducir lo que Dios está soltando en nuestra iglesia, en lo que Dios está soltando en las naciones, en el cuerpo de Cristo. Y que es, está preparando cristianos en donde dicen sí y amén a la demanda de Dios, a donde Dios los quiera llevar, a lo que Dios quiera hacer a través de su vida. Pero en este tiempo, cumpliendo con los requisitos legales, sí, como decía, eh, no es nuevo que nadie quería pagar los impuestos. A Jesús cuando fue al templo le preguntaron, eh, ¿hay que pagar los impuestos, Jesús? No es, no es nuevo, tu queja no es nueva. La injusticia que vos ves muchas veces en impuestos excesivos no es nueva. Es un espíritu que quiere venir a, a mortificar, a traer miseria, pero que Jesús soltó una palabra, porque todo se mueve en el mundo espiritual. No te tiene que perturbar, te tiene que encontrar parada en la roca que es Cristo, parado en la roca que es Cristo. Y Jesús que le dijo, da al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque le dijo, ¿qué, qué, ¿quién está en la moneda? Y en la moneda estaba César y Jesús predicó. Los fariseos estaban allí mirando a ver qué hacía Jesús, a ver qué enseñaba Jesús. Y hoy no es nuevo que persigan a los creyentes, hoy no es nuevo que estén mirando lo que estás haciendo, lo que estás diciendo y cuánto más 
hoy por las redes. Y ese espíritu fariseo también toma a muchos de los hermanos. Pero hoy hay liberación. En este tiempo estamos en tiempo de liberación. Estamos caminando en la palabra. Estamos montados, como dice el apóstol. Montados es como que te lleva, ¿viste? Como que te, no se te pongas en un monopatín, en una moto. Y eso te lleva en una 4x4 que te lleva. No importa el pozo, no importa el río, te lleva. La palabra te lleva. La palabra que Dios nos ha dado es un tiempo de vacas gordas. Y en este tiempo de vacas gordas estaremos cumpliendo requisitos humanos para hacer lo que tengamos que hacer. Dios nos dará victoria personal en esas cuestiones que viene el enemigo a querer eh, estancarnos, a querer traer duda. Pero en esta mañana la mente del pueblo de Cristo es liberada. La, la mente de Cristo viene a su iglesia y esa mente que trae pasión por las almas, pasión por las almas, eso es lo que viene, y no solamente la pasión, sino que también viene añadida una bendición espiritual, una bendición material, Dios nos bendijo, hemos ido allí a Uruguay, tremendo, hermoso, hemos conocido a los hermanos de Durazno, que los bendecimos, le damos gracias, un cultazo tremendo hemos tenido allí en Durazno, hemos sentido la presencia de Dios, yo no podía dejar de, de llorar, tenía que, que compartir unas palabras, saludar y no podía dejar de llorar porque fue tremendo. Y allí me contaba una de las eh, pastoras que me decía, pastora, ustedes vinieron y Durazno es uno de los departamentos que más COVID tiene. Arde Durazno de COVID, pero nosotros fuimos y ardió Durazno con el poder del Espíritu Santo, con el fuego, porque los hermanos no se achicaron, porque nosotros fuimos convocados y dijimos, sí, Señor, y Dios fue el que obró, porque no sos vos ni sos yo, es Dios el que obra, tan solo le tenemos que creer, por eso nos unimos en este segundo día de ayuno, así que terminamos venciendo la burocracia tenés que llenar algún papel tenés que llenar solicitudes tenés que ir a la facultad hacelo Padre Santo yo me uno con miles de hermanos aquí en las redes muchos están teniendo que llenar papeles naturales otros tienen que rendir materias otros tienen que iniciar materias o cursos que han dejado estudios que tienen que retomar pero en esta mañana nos unimos en el poderoso nombre de Cristo Yeshua y tú unges a tu pueblo, tú lo preparas a tu pueblo porque de madrugada te estamos buscando lo primero que estamos poniéndote es a ti Señor por gracia y misericordia ahora Señor todo temor, todo, todo espíritu que venía a paralizar de llenar formularios, de tener que ir a enfrentar burocracias y trámites expuesto bajo los pies de mis hermanos y viene la gracia viene la gracia vienen tus ángeles a socorrernos y vas a tener ángeles espirituales pero también ángeles naturales que Dios te pondrá para que vos puedas hacer lo que tienes que hacer en el nombre poderoso de Jesús cae por tierra todo estancamiento cae por tierra todo temor porque hoy tú estás como poderoso gigante, bendiciendo, yendo delante nuestro y tu Espíritu Santo desmenuzando para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así que vas a poder enfrentar cualquier burocracia en el nombre poderoso de Jesús. Estábamos allí, estábamos orando, hicimos lo que teníamos que hacer, pero a veces hay personas que son tomadas por espíritus, pero también estuvimos batallando. Y fue tremendo, fue tremendo lo que pasó en Entre Ríos, allí en Concordia, fuimos a Durazno, fuimos a Montevideo, pasamos por Punta del Este, eh, Dios ha bendecido nuestra vida, ha bendecido a nuestro apóstol y hay propiedades que van a manifestarse, hay dinero que va a venir a las manos de los hijos de Dios, así que créelo, escribilo y hoy determinar, determinate a ver qué es lo que tenés que hacer, porque eso es lo así terminamos enero. 
así terminamos. Y también cuando regresábamos eh, sobrenaturalmente, ya nos habíamos gozado, ya habíamos recibido, pero teníamos un tiempo para cruzar la frontera. Y habíamos hecho un acto profético en el monte de Artigas, allí donde se ve, ay, tremendo, te comparto todo lo que recibimos, que hemos viajado a las naciones, que Uruguay ha sido de bendición, que Uruguay es la plataforma que Dios preparó para nuestras vidas. Agradecemos a nuestros hermanos uruguayos y de allí que se veía toda la costa, hemos hecho un acto profético. Y cuando regresábamos, el tiempo natural no nos daba. Teníamos un tiempo para llegar y nos decía el GPS que el lugar donde íbamos, la frontera, iba a estar cerrada. Y nos pasábamos por 20 minutos. Por 20 minutos no llegábamos. Y empezamos a orar. Empezamos a creer porque no podíamos quedarnos. Teníamos que hacernos el PCR nuevamente, quedarnos. Era un gasto y no era lo que estaba preparado. Lo que estaba preparado y lo que Dios había dictaminado era una ruta específica y tuvimos que empezar a orar y vos sabés que a la mañana, ese día, ese domingo, el pastor había contado que él había subido al, al volcán Puam en Costa Rica y que habían ido a visitar y a conocer y que se quedaron hasta tarde a disfrutar allí de unas termas pero que él no sabía que para volver tenía que hacerlo en cinco horas subieron ese volcán en Costa Rica y que no sabía que a la noche no estaba marcada la ruta, que no había lugares para parar, no sabía y cuando empezó a bajar Ay Dios, dice, estábamos con walkie talkie y empezamos a orar, empezamos a clamar porque no se veía nada, porque peor se había puesto, pero dice, por la, eh, al estar tan arriba, las nubes, la, no es lo mismo que un camino normal, nos contaba. Y empezó a orar, empezó a orar, dice, y empezamos a pedir que Dios nos transporte, así como Ezequiel, que fue transportado de un lugar a otro, 300 kilómetros, que para ver al monte de Dios, allí donde vio la revelación, dice, y empezamos a orar, a orar, bajamos ese monte, dice, y encontré, ese no era un monte, era un volcán, bajamos ese volcán, y, y pudimos llegar a un lugar donde vendían eh, provisiones y hablar. Miramos el reloj y lo habíamos bajado en una hora y media. Y dice, nosotros, dice, yo le pedí a Dios que me perdone porque no me di cuenta de la hora. Y porque dice, porque en ese momento había sido imprudente. Dice, yo le pedí que la gracia viniera porque estábamos disfrutando bendición. Y eso contaba a la mañana, porque lo bueno que tienen los viajes es que so, se suelta palabra, uno comparte con los hermanos y se conoce. Entonces, el pastor compartió eso a la mañana, pero al mediodía, a la tarde, ya teníamos este inconveniente, no pasábamos la frontera, no llegábamos a la frontera, y, era, y encima uno de los autos se perdió. Veníamos recorriendo el camino para regresar y uno de los autos en, en una avenida que teníamos que doblar se perdió y tardamos 20 minutos más. Entonces el pastor dijo, bueno, o entramos todos o, o pasamos todos o no pasa nadie. Esperamos a este auto oramos y así como él dijo empezamos a clamar empezamos a pedir que el tiempo se detenga que el reloj se detenga como Josué lo había pedido porque si en aquella batalla donde Josué estaba venciendo venía la noche los enemigos se iban a esconder y no iban a poder huir y le dijo a Dios que detenga el sol que le dé el tiempo y quiero contarte que no es casualidad porque si lo estoy compartiendo fue como que también lo compartió nuestro apóstol porque esa palabra fue la plataforma para que nosotros volvamos a pasar las fronteras a horario sobrenaturalmente no solamente nos vacunamos no solamente hicimos las declaraciones no solo Dios nos dio el dinero también va a haber situaciones en que te van a decir no, ya pasó, no, no es el tiempo no, usted no llega o esto no le vamos a poder entregar 
Pero quiero contarte que esa es una bendición que Dios nos está dando, que Dios va a estar deteniendo el tiempo, que Dios va a estar deteniendo aquello que nos vaya a perjudicar para que podamos tener victoria. Dios está obrando milagros y está alterando, está alterando sus leyes naturales, porque Él es el creador, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y nosotros pudimos pasar la frontera todos los autos, dándole gracias a Dios, porque habíamos visto su mano poderosa desde el inicio de este viaje, durante este viaje y al finalizar. Así terminamos este mes de enero. Hubo consagración en la iglesia, hubo compromiso, un renuevo con Dios, pidiéndole a Dios renovar nuestros votos de consagración, nuestros votos al servicio. Y en este año Dios me ha bendecido que lo he podido hacer con mi esposo. Lo hemos hecho otros años, pero volver a renovarlos en familia, como decía la profeta Carla ayer, quizás muchas veces ayunaste sola, quizás muchas veces pediste sola o fuiste sola, pero este es un tiempo familiar. Familiar. Este es un tiempo donde Dios nos recompensa y Dios nos recompensa porque nos ama y porque ya tiene un propósito para nuestra vida. Ahí podés ver en, en la página del Pastor Jiménez, podés estar escuchando todas las prédicas que nuestro apóstol dio sobre cómo terminamos este mes de enero, cómo empezamos, cómo aquellos hermanos que terminando este mes dimos nuestras primicias, que era lo último, así como la viuda, dimos lo último, porque el mes de enero naturalmente es el mes más largo, el mes más caluroso, el mes donde no pasa nada. Pero hace muchos años, cuando conocí a mi apóstol Héctor Aníbal Jiménez, él nos enseñó a que teníamos que tener una agenda, a que no teníamos que esperar a marzo que todo se active, que Dios se activaba para sus hijos desde el primer día, pero que nosotros teníamos que poner primero a Dios si ponemos primero a Dios Él nos pone primero, y este año he podido también ir con nuestro apóstol a las naciones desde el primer mes del año. Muchos hermanos fueron por primera vez a las naciones a bendecir y a cumplir este desafío para bendecir Uruguay, para bendecir ahora Chile. Dios te, va, Dios te va a estar bendiciendo, Dios te va a estar sorprendiendo, pero haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Y la palabra nos enseña, los testimonios, cada testimonio que los hermanos dan, cada milagro que Dios hace. Por eso, Padre, me uno en este monte de oración para que tu Espíritu Santo esté ministrando cada testimonio que se estará contando, cada testimonio que se estará dejando aquí en los comentarios y que otros hermanos a diferentes horarios estarán leyendo y ese testimonio será canal de bendición será una dosis de poder de tu Espíritu Santo mostrando y diciendo yo lo hice y yo lo hago y yo lo quiero hacer con vos créeme porque yo quiero hacerlo con vos, comprometete conmigo que yo lo quiero hacer con vos, porque eso es el mover que el Espíritu Santo está teniendo en este tiempo en la Iglesia de Cristo Cristo, no solo aquí en Argentina, sino en las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, toda duda, toda incredulidad, toda parálisis espiritual cae por el poder del Espíritu Santo, porque tu palabra está siendo predicada y la palabra queda gravitando en el aire y aquel que la crea, el Espíritu Santo, comienza a hacer la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quería contarte también, esta taza la, traji, la traje de Turquía cuando fui con la pastora Carla. Cosas inimpensables Dios va a hacer. Así como esta taza que jamás, jamás pensé que iba a ir a las naciones. Jamás pensé que era para mí hasta que el Espíritu Santo trajo la revelación Vendía medias, armaba billutería, tenía muchísimos clientes y yo eh, siempre fui una mujer pactadora de ofrendar, de dar mi diezmo, pero no, no creía que era para mí. Hasta que un día, un 8 del 8 del 2015, la pastora iba, iba a viajar a Entre Ríos a, 
al barrio El Silencio con la pastora Elisa Ávalo. Ese día Dios me tocó, yo creí, la palabra estaba gravitando, ¿quién tenía que ir con ella? Y yo lo creí, y desde ese día comencé a aceptar las de, los desafíos que Dios hace a través de nuestros apóstoles, porque a veces pensamos que es mucho para nosotros. El Espíritu Santo está hablando en esta mañana, el Espíritu Santo es el que está convocando. Quiero contarte que hemos tenido venciendo la burocracia, venciendo los temores y lo que nos dice nuestra familia, nos hemos vacunado, venciendo la miseria y la pobreza, porque Dios proveyó, Dios dio, Dios te, Dios te va a dar gente que te financie, gente que pondrá dinero en tus manos, porque el Espíritu Santo les va a bendecir, les va a guiar, y Él estará recompensando. El Espíritu Santo es el que está abriendo caminos. Tan solo tenés que creerlo. Porque es por fe. No es por gracia. Es por fe. Es por gracia. Es por fe. Es por fe. Y en este ayuno estamos más que nunca unidos para vencer todo lo que el enemigo quiere traer sobre el pueblo. Hay victoria. Ayer la profeta Carla hablaba de la liberación del endemoniado de Gadareno. Hay, ben, hay victoria, hay liberación en la mente, hay liberación en el cuerpo, hay liberación en el espíritu, hay liberación familiar, hay liberación en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, en las naciones. Hay liberación. Y hoy quería compartirles, eh, aprendiendo de nuestro apóstol, que estamos en el segundo mes del año y estamos en el mes... De, de febrero, iniciando este ayuno, en este segundo día, quería compartir Marcos 2, Marcos capítulo 2, aquellos que tienen su Biblia, y quería compartir esta palabra, donde dice que Jesús sana a un paralítico, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente muchos, de manera que ya no cabían eh, ni aún en la puerta y les predicaba. Muchos se enteraron dónde estaba Jesús. Muchos se enteraron. Y muchos fueron a donde estaba Jesús. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos. ¿Sí? Por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, o sea, sacaron el techo y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos al ver Jesús la fe de quién, de ellos dice dijo el paralítico hijo, tus pecados te son perdonados y estaban allí algunos escribas los cuales cabil, cabil, cavilaban en sus corazones, en sus corazones, ¿por qué este habla así? Blasfemia, ¿quién es este para perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, como le dijo al paralítico. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y esta es la palabra que yo quería compartirles. Nuestro apóstol nos había compartido esta palabra también. Cuando yo venía de regreso, también hablábamos justo de este texto bíblico que hoy quería compartir. Muchas veces eh, lo he compartido y me quebrantaba eh, la fe que tenían ellos. Muchos de los que estamos aquí eh, hemos conocido a Jesús. Muchos hemos tenido un encuentro personal con Jesús, por eso es que el Espíritu Santo es quien nos convoca, el Espíritu Santo es quien nos mueve a venir al monte, 
a conectarnos, a escribir nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque el que nos convenció fue el Espíritu Santo, el que nos bendijo fue el Espíritu Santo, que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, que hemos conocido a Jesús. Y había cuatro, dice, cuatro amigos que se enteraron que Jesús estaba en un lugar y dijeron, yo lo tengo que llevar, a este lo tenemos que llevar, como sea. Dice que estaba lleno, dice que no podían entrar por la puerta y que ellos fueron al techo. ¡Qué desesperación, qué pasión! Yo no sé con qué pasión y con qué expectativa vos estás en este monte o estás haciendo este ayuno, pero quiero contarte que hay milagros, prodigios y maravillas esperando para aquellos que estemos expectantes, para aquellos que estemos diciendo, sí, Señor, yo quiero en este tiempo, yo quiero en este año, yo quiero que sea diferente, ya no quiero más de lo mismo. Si estás en ese espíritu, milagros van a ocurrir a través tuyo y en vos van a ocurrir milagros. Pero si no estás en ese espíritu, no importa, vamos a orar para que venga la presencia de Dios, para que venga su amor y nos llene y nos renueve. Porque el encuentro personal con Jesús, porque el conocerlo a Jesús, muchos, muchos conocieron a Jesús, muchos sintieron la presencia, muchos sintieron milagros, ver y también vivieron milagros, el, el, el ciego Bartimeo, me, me quebranta esa historia, porque el ciego estaba allí, que no podía ver, pero escuchaba, escuchaba, Jesús lo hizo, Jesús me sanó, Jesús vino, Jesús fue, él solamente escuchaba, no podía, hasta que un día no soportó más, y al escuchar la voz comenzó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y los discípulos decían, no molestes, Muchas veces te van a decir, ay, no, no, no molestes, quédate ahí. No, grita más fuerte. ¿Por qué? Porque el pastor nos estaba comentando, nuestro apóstol Héctor Aníbal Jiménez estaba comentándonos y también muchas veces hemos, hemos recibido esta palabra. Como dice Ronnie Chávez que nos ha ministrado, el apóstol Luis Tobar nos ha ministrado que la palabra queda gra gravitando, la palabra que es soltada de fe, la palabra que Dios suelta, queda gravitando en, en el espacio, ¿sí? Queda gravitando. Y aquel que la cree, aquel que la toma, aquel que la recibe, recibe el milagro, recibe la sanidad, porque la palabra de Dios es la palabra que edifica, es la palabra que construye, es la palabra que crea. La palabra de Dios fue para crear, fue para bendecir, fue para enseñar, fue para dar victoria. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra que tiene que estar en nosotros. La palabra de edificar, la palabra de creer, la palabra de alentar, porque somos sus hijos. No podemos repetir otra cosa que no sea lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso es que cuando tenemos un encuentro personal, es como cuando te enamoras, no podés dejar de contar de que estás enamorado, aquellos que están enamorados o que querés enamorarte, cantares, lee cantar de los cantares, es el esposo y la esposa, ¿sí? No podés dejar de hablar, hay momentos que hay quejas, hay momentos que hay críticas, hay momentos que hay dudas, pero el Espíritu Santo quiere bendecir nuestra vida y hoy quiere ungir nuestros labios y quiere ungir nuestra mente y quiere Dios traer a nuestro espíritu un espíritu nuevo, un espíritu renovado, unas fuerzas nuevas como las del búfalo, porque lo que vos decís recibís, porque lo que decís recibís, y si vos estás quejándote va a haber más quejas, si vos dudás va a haber más dudas, si vos temés va a haber más temor, pero ahora cae por el poder del Espíritu Santo, todo aquello que no sea conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que estás creando la atmósfera en tu casa, comenzamos a crear una atmósfera de victoria, una atmósfera de bendición, porque la palabra que bendecimos, que decimos es la que es de bendición porque hoy muchos estaremos haciendo este ayuno familiar y se van a estar uniendo, yo quiero contarte mi esposo se ha unido a hacer este ayuno, esperábamos con ansias, <risa> ansias espirituales que la pastora y el pastor convoquen a hacer el ayuno, 
ya veníamos comiendo muchas cosas ricas. <risa> ya veníamos disfrutando bastante. Y yo decía, ay, ya, necesitamos un ayuno. Necesitamos un ayuno. Hemos hecho ayunos personales, pero son tan poderosos los ayunos que hacemos eh, en familia. Es tan poderoso porque estamos orando. Hoy se corta aquí, pero hay hermanos en el búnker, hay hermanos en la iglesia, hay hermanos en las naciones. Y Dios va poniendo y el Espíritu Santo va ministrando cuando te arrodilles, cuando andes caminando, orando eh, cinco minutos, quince segundos, cuando estés en la cola de algún lado, el Espíritu Santo va a estar ministrándote porque hemos entrado en un espíritu de oración, en un espíritu de hablar con Dios, en un espíritu en, en el estar hablando, que Dios va a estar abriendo nuestros ojos espirituales más y más en lo que no veíamos. Y tengo a mi esposo haciendo el ayuno conmigo, mi hija que es vegetariana, feliz, que dice, bueno, les voy a cocinar porque se pueden hacer ayunos parciales, ayuno de algunas horas, sacrificar alguna de las comidas o el ayuno de Daniel. Dios va a estar ministrándote. La cuestión es que consagremos un tiempo a decir a nuestra carne, carne, no estás vos primero, sino que eres el Espíritu Santo, el que domina nuestro cuerpo, es el que domina Toda nuestra vida es la convocatoria de Dios, ¿sí? El espíritu es el mejor mayordomo, ¿sí? Porque el cuerpo es un desastre. El cuerpo quiere comer más, quiere dormir más, quiere hacer más fiaca. O sea, el cuerpo nunca está conforme. ¿Por qué? Porque es carne. Pero el espíritu, la palabra que es vida, es la que fortalece, es la que mejor nos ministra. Por eso es cuando hay una convocatoria, venite a la iglesia, venid a Rivadavia, 37, 50 allí en Almagro. Tenemos reuniones desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, de lunes a lunes. Venite a la iglesia, repartí tratados, predica, convoca a este ayuno. Hoy es un ayuno que quizás muchos lo están haciendo solos, pero quiero decirte que no va a ser por mucho tiempo, porque así como estos cuatro en Marcos 2, ellos sintieron tanta fe que es lo que nos está pasando en esta convocatoria, que venimos y hacemos el monte, que venimos y hacemos el ayuno, que aquellos que quisieron hacer la consagración este fin de semana, que tenías una alianza o una oración del pastor, hay diferentes tipos de consagraciones y de oración y de palabras. Podés ver las fotos en Pastor Jiménez Oficial de cada uno de los hermanos que hemos creído. Le hemos creído a Dios terminando este mes de las primicias diciendo, Señor, aquí estoy, como nunca antes, aquí estoy, rendida, cada día más rendida a tus pies, cada día más direccionada por tu palabra. Y aquí en Marcos dice que Jesús vio la fe de esos cuatro amigos. Esos cuatro amigos creyeron. Vos creé lo que Dios te está pidiendo. Porque tenemos familiares que no conocen al Señor. Hay familiares que se han apartado. Hay hijos que se han apartado. Pero que hemos entregado el dolor y lo que el enemigo quiso venir a traer a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Si hay algún dolor, si hay algún quebranto, algo que te está deteniendo, en esta mañana vamos a estar orando. Porque la prueba que estás pasando, el proceso que estás pasando, dice la palabra que pasarás por el fuego, pero no te quemarás. No dejes que te quiera chamuscar el enemigo. No dejes que el enemigo tenga victoria. Hemos tenido victoria en lo burocrático, en el dinero, en los temores personales y familiares para vacunarnos y Dios nos ha dado el tiempo sobrenatural para pasar en este viaje en Uruguay, sobrenaturalmente detuvo más de media hora el sol para que nosotros pasemos. Es un tiempo sobrenatural y como te decía, la palabra queda gravitando, aquel que la crea, porque estaba así la palabra, Jesús estaba soltando palabra, pero esa palabra había sido creída por los cuatro amigos, y los cuatro amigos creían, si nosotros le llevamos a Jesús, Él va a ser sano, estaba lleno, no importa, no se puede por aquí, voy a ir por el techo, sacó el techo, Jesús no se enojó, porque Jesús vio que ellos habían agarrado la palabra, la habían creído, la habían atesorado en su corazón y habían llevado al paralítico. La palabra de Dios no dice si el paralítico tenía fe. Los que tenían fe eran sus familiares. ¿Cuántos tuvieron fe por cada uno de nosotros? Mi abuela, 
mi mamá, mi tía, cuántos oraron por vos, cuántos oraron por mí, cuánto pidieron por nosotros, y hoy quizás no están aquí en esta tierra, pero sus oraciones fueron escuchadas, mi abuela hace 13 años que no está, y cosas que ella me soltaba, que yo decía que eran locura, hoy se están cumpliendo, porque la palabra de Dios tiene un tiempo, y ella creyó esa palabra que estaba gravitando, y ahora hay una palabra que está gravitando, esto que estamos soltando, está gravitando a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, yo no sé cómo es que vos estás escuchando, pero quiero decirte que si vos lo crees, como hicieron los amigos de este paralítico, lo llevaron, traemos ahora a la presencia de Dios nosotros, como los amigos del paralítico a aquellos familiares a aquellos seres queridos a nuestro país, a las naciones a aquellos que son injustos con nosotros pero no nos importa porque sabemos que más grande es la bendición de Dios sabemos que Dios está en el asunto sabemos que Dios quiere que bendigamos porque dice por un camino vendrán a hacerte mal pero por siete huirán por un camino vendrán a hacerte mal y dice que mientras Jesús estaba allí bendiciendo, estaban los fariseos. Va a haber gente que va a estar mirando lo que hagas, pero no importa, porque vos estás caminando en la palabra, porque vos estás bendiciendo, porque el Espíritu Santo te va a cubrir y manto de, invisibil de invisibilidad va a venir sobre tu vida, sobre tu familia. Lo malo no te tocará, lo malo no te verá. Y en el mes más pequeño, Dios estará forjando milagros y cimientos tan sobrenaturales que que te van a servir para todo el año, serán la base de milagros durante todo el año, aquel que lo crea, decláralo con tu manito virtual, decláralo allí, yo creo que en este mes, el más corto del año, será la base para milagros que Dios hará, caminos que Dios abrirá, caminos que Dios estará allí conmigo y serán la base para todo este 2021. Voy a ver la hora. Ya estamos terminando. Este año será, este mes será la base. Ahí tengo la china en la computadora hablando. Este mes será la base de lo que vos estarás necesitando. Recibí en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, yo te pido que estés bendiciendo en este momento a cada uno de los hermanos, de los colaboradores, de los amigos nuevos que tenemos, de aquellos que quizás por primera vez están viendo este monte de oración. Tu palabra está gravitando, tu palabra está buscando, Señor, a ver quién la cree, quién la la recibe en su corazón y quien la arrebata oh, bendice Espíritu Santo bendice Espíritu Santo bendice Espíritu Santo toca, toca con tu poder y ahora Padre que tu palabra haga en cada uno de mis hermanos lo que tú has enviado y en este tiempo es vencer la burocracia en este tiempo es vencer los temores personales los temores familiares y aquellas cosas que el sistema quiere venir a traer aquellas dudas, pero aquí hay hermanos que son convocados hay hermanos guerreros que Dios está levantando, y hay hermanos y hay gente que hace más de 30 años recibió milagros y estará siendo despertada para este avivamiento hay gente que recibió milagros hay gente que recibió contestación y que estaba en stand-by, pero tú la estás convocando Espíritu Santo que no hay distancia, en Empieza a tocar los departamentos, las oficinas, los eh, hoteles donde se encuentren hospedados extranjeros. Allí, Señor, en el campo, en la ciudad, Espíritu Santo, aquellos que estén yendo a su trabajo. Señor, tú tienes multiforma de obrar y tu palabra ha sido soltada. Así terminamos febrero y comenzamos, así terminamos enero. Y comenzamos febrero, Señor, con victoria en la burocracia, con victoria en cuestiones personales para aquellos que no podían vacunarse, aquellos que no podían, Señor, salir. Tú les das la fortaleza, tú los bendices, porque manto de invisibilidad cae sobre sus vidas y también tú 
nos das una bendición, que el tiempo sobrenatural viene a nuestras vidas. Así como tú detuviste el sol en este domingo para poder pasar, Señor, la frontera, que esto es poder y potencia del cielo. Para muchos será locura, pero para aquellos que crean, aunque le digan, no, ya se cerró la inscripción, pero vos vas a presentar tus papeles, vos vas a ir y algo Dios hará, algo Dios hará en lo que tengas que hacer vos, pero primero está tu fe y tu paso, Espíritu Santo, ministra, muchos estarán solos aparentemente haciendo este ayuno, pero tú estarás añadiendo hermanos y familiares, familiares que nunca lo habían hecho, Tú estarás moviendo tu mano poderosa en este ayuno de febrero, en este segundo día, donde la palabra nos habla de estos cuatro que llevaron a su amigo allí delante de Jesús. Aquellos habían creído, aquellos habían confiado. Señor, ahora, aquellos que estén en este momento y después del programa escribiendo sus peticiones y llevando delante de tu presencia, rompiendo los techos espirituales, rompiendo todo impedimento espiritual en el nombre poderoso de Jesús, porque eso es lo que estás haciendo, rompiendo en lo espiritual. Oh, Samaquitara, Macandara, Bacaya, oh, Señor. Señor, bendice a cada petición que se va a poner y tu Espíritu Santo obrando desde la cabeza hasta los pies, a través de mis hermanos, a través de tus escogidos, a través de aquellos que tú has convocado, tú estarás mostrando señales, prodigios y maravillas, milagros sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos este día. Le damos gracias a Dios. Muchos van a estar mirando lo que vos estás haciendo, pero uno no lo hace porque uno quiera. Es que Dios va con nosotros como poderoso gigante. Es que Dios te bendice. Es que Dios te ayuda. Es que Dios te ha dado palabra. Y cuando Dios te habla, nada nos puede detener. Porque es Dios el que va delante nuestro como poderoso gigante. Te esperamos en Rivadavia 3755 a 7 cuadras de Plaza 11. Hay reuniones todos los días. Hoy día especialísimo, 2 del 2 a las 2, reunión especial en el Roca. Todos aquellos que puedan venir, 2 del 2 a las 2, reunión especial. Comenzamos un tiempo nuevo en las plataformas virtuales, en la televisión, en la radio. Hoy comienza un tiempo nuevo. Cosas nuevas que Dios ha preparado en nuestro ministerio y así como Dios lo hace en nuestra vida, así como Dios lo hace en la iglesia, cae para todos nosotros. Así que lo nuevo comienza hoy. Comenzá este mes de febrero invitando a otros a ayunar y podés eh, hacer ayunos parciales, o sea, mediodía o ayunos de algunas horas. El Espíritu Santo va a estar hablándote, el Espíritu Santo va a estar guiándote. Algunos van a hacer ayunos eh, como el de Daniel, que es de frutas, legumbres y verduras. Otros van a hacer ayunos de una comida sacrificar y decir, Señor, es más importante lo que tú me has convocado a hacer, lo que estoy pidiendo, lo que necesito recibir, que vamos a sacrificar una comida solamente. Dios va a estar guiándote. Lo importante es que estemos unidos. Lo importante es que estemos juntos en esta convocatoria espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, si dos o tres se unieren, todo lo que pidan al Padre será hecho. Por eso los impedimentos, por eso las críticas, por eso los fariseos que andaban allí pispeando a ver qué Jesús hacía. No importa lo que miren, no importa lo que digan. Lo importante es lo que estamos haciendo en lo espiritual. No solo para nosotros, sino para nuestra familia. Y también va creciendo la visión. Porque primero vamos por un milagro personal, por algo que necesitamos. Luego, cuando Dios comienza a bendecirnos, empezamos a pedir por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Pero la visión va creciendo y comenzamos a ver nuestro barrio, nuestro país y luego las naciones. Que Dios nos llama a bendecir. Y en el ayuno... Dice la palabra que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. 
había trabas, había dificultades, habla también en el libro de Daniel. Y el ayuno fue aquello que hizo que lo que estaba trabado se destrabe. Así que no importa lo que digan de vos, lo que importa es lo que Dios dice mientras sea mentira. No, porque no, ya no importa. No, no, mientras sea mentira, ¿sí? Mientras estemos en la palabra de Dios. Y si hay algo que corregir, el Espíritu Santo va a estar redarguyéndonos y hablándonos. Él mismo nos transforma de adentro hacia afuera. Dios les bendiga mucho. Los esperamos hoy, importantísimo, 2 del 2 a las 2 en Avenida Rivadavia 3755. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado, los que se seguirán conectando y a aquellos que han compartido. Que Dios te bendiga por tu corazón. Y vení a la iglesia, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae tu pacto. Y si no trajiste tus primicias también, sé un dador alegre, porque Dios bendice a los dadores alegres. Y nosotros simplemente hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que Dios nos dio. Y si no tenías, Dios te va a proveer para que vos tengas una semilla. Porque no hay estéril, no hay estéril en el pueblo de Dios. No hay nadie que no tenga algo para que sea multiplicado. Porque nuestras ofrendas, nuestras primicias, son semillas que sembramos para bendecir lo que Dios nos ha dado. Consagramos nuestra vida, consagramos nuestra familia, consagramos nuestras finanzas para que nuestras finanzas sean bendecidas, para que todo dinero que nosotros recibamos sea libre de toda maldición, sea libre de toda mala administración, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias y nos vemos en otro monte y a unirte a esta cruzada de 22 días. Te saluda y te bendice la pastora Nelly Gallego. Bendiciones a todos. Chau, chau. La Iglesia Cumbre Mundial de los Milagros te invita a participar del primer ayuno en familia. Desde el primero hasta el 22 de febrero ayunamos juntos. Sumate vos también a participar de este primer ayuno del año 2022.